Nel video di oggi scopriremo come connettere una cartella di SharePoint all'interno del nostro computer, esattamente come funziona con OneDrive, che però è uno spazio personale. Molti commettono l'errore di andare a sviluppare, a gestire i file quando si lavora in gruppo in OneDrive, però OneDrive dobbiamo ricordarci che è uno spazio personale e per tali fini dovrebbe essere utilizzato. Con la vieta poi andare a condividere i file con altre persone, però non è fatto per eh, lavorare in eh, condivisione. Pensate solo se poi lasciate l'azienda, ad esempio, eh, il vostro spazio viene completamente eliminato, invece attraverso un sito di SharePoint tutto è condiviso, tutto rimane e tutto viene eh, utilizzato ed usato anche come strumento in modalità collaborativa. Allora, vediamo un attimino, perché quando noi installiamo OneDrive di default, ovviamente noi ci troviamo la cartellina OneDrive Personal che è qua e ci troviamo l'iconcina in basso a destra che è qui OneDrive installato. Allora, questo uh, che cosa fa? OneDrive va a sincronizzare tutto quello che c'è nel nostro desktop e ne crea una copia in cloud, così se cambiamo PC e ci loghiamo con il nostro account a Microsoft avremo sempre tutti i nostri file a disposizione. Prima di andare a vedere la parte di SharePoint, però facciamo sempre attenzione a una cosa, perché adesso se andiamo a sincronizzare poi SharePoint bisogna stare attenti a come si lavora. Allora, io per fare questo video ho appena installato OneDrive, quindi vedete che qui c'è una nuvoletta, significa che sta ancora sincronizzando i dati, non sono ancora tutti allineati con quelli che ci sono in cloud. Se andiamo e scorriamo qualche altra cartella, vedete che ad esempio questo appunti me l'ha sincronizzato, quindi se io vado ad aprirlo e andassi a modificare questo file, vediamo ad esempio sul desktop, vedete questi sono tutti sincronizzati, quindi se apro questo file Excel, ok, quando vado a salvarlo, facciamo proprio anche un esempio, lo apriamo, adesso qua ci metto una A ad esempio, facciamo un salva e chiudiamo. Vedete che adesso lui ha fatto uh, la freccettina doppia di sincronizzazione e poi mi ha fatto il baffo. Dovete sempre fare attenzione che ci sia il, uh, la spunta verde, altrimenti il file non è sincronizzato con il cloud. Questo cosa significa? Che magari voi fate una uh, modifica in uh, locale nel vostro PC. Ma poi, per qualche ragione, magari vi parte la rete, si riavvia il PC, eccetera, quindi non si è sincronizzato. Poi magari cambiate PC, voi leggete il vecchio file, non, vedete, non leggete l'ultimo che avete modificato nel vostro computer. Quindi quando andate a lavorare comunque col vostro PC senza entrare in office.com e seguire i file da là, assicuratevi sempre che tutto sia sincronizzato. Se andate a sincronizzare nuovi elementi, abbiamo visto prima che compare la nuvoletta. Finché noi vediamo la nuvoletta, adesso io qua sotto l'ho fatto sui SharePoint, vedete che compare un'altra cartella quando si tratta di SharePoint, e lui sta andando a uh, sincronizzare il contenuto di queste cartelle. Ok, adesso non ci sono, non ci sono file perché ho sincron sto sincronizzando tutto il OneDrive e tutto lo SharePoint, quindi ci metterà sicuramente un'oretta a farmi la sincronizzazione di tutto quindi finché vi diamo la nuvoletta lui sta praticamente sincronizzando sta scaricando sta vedendo cosa c'è nel vostro pc cosa c'è in cloud e va a, a, a crearvi tutta l'alberatura pian pianino si popolerà di cose e vedremo il eh, baffo verde quando tutto è corretto quindi sempre attenzione quando lavorate in cloud nuvoletta vuol dire che è in sincronizzazione non è caricato Ok, le rotelline vuol dire che lo sta sincronizzando proprio in quel momento. Quindi questo è ancora da fare, le freccettine lo sta sincronizzando. E con il baffo, come abbiamo visto eh, poco fa, eh, ripeto, eh, il file è sincronizzato. Vedete che queste folder le ha fatte e queste due le sta ancora sincronizzando. Se entriamo non c'è niente perché non me le ha ancora scaricate nel PC. Qui sta vedendo i file, ad esempio, e, e non le sta, eh, probabilmente le andrà a sincronizzare tra poco. Qui vediamo anche che c'è una persona, quindi vuol dire che ci sono delle grant associate a questi file, quindi anche a impatto visivo possiamo vedere cosa è protetto e cosa non è protetto, poi se vogliamo andare nel dettaglio possiamo andare direttamente nei vari siti di OneDrive o di SharePoint. Ok, venendo al succo di questa lezione, adesso che abbiamo fatto un'anteprima giusto per essere sicuri di lavorare bene, vediamo che qua sotto io non ho solo OneDrive intestato, ma ho anche SharePoint e ho connesso dei siti perché eh, mi eh, viene eh, poco utile entrare sempre su eh, SharePoint attraverso l'online oppure eh, utilizzarlo attraverso Microsoft Teams, perché su Microsoft Teams noi possiamo anche connettere i nostri siti di SharePoint, cosa che ad esempio non possiamo fare con OneDrive, quindi come si fa a connettere un sito di SharePoint su OneDrive, su un sito di SharePoint su Microsoft Teams. Andiamo nel browser, andiamo qua su, su office.com e ci loghiamo con la nostra utenza, andiamo sui pallini, andiamo su SharePoint, qui cerchiamo il sito di, nostra, di nostro interesse, quando ci andiamo, dato che ci sta un attimino a pensare, lo apriamo, andiamo sulla cartella documenti ad esempio. 
andiamo sulla cartella documenti, qua compare questo pop-up. Se io faccio aggiungi a Microsoft Teams, questo sito BotCamp comparirà all'interno di Microsoft, quindi si connette qui, quindi posso utilizzare sia eh, il sito di SharePoint tramite browser che anche tramite Microsoft Teams. Poi per sincronizzare il contenuto della cartella documenti all'interno eh, del mio PC ho due sistemi, lo posso fare dal sito di SharePoint perché magari non ce l'ho su Microsoft Teams e quindi basterà andare sulla cartella documenti andiamo sui tre puntini che ci sono in alto e clicchiamo su sincronizza quando noi clicchiamo su sincronizza lui farà comparire questo sito all'interno della nostra folder se lo facciamo da Microsoft Teams è molto simile clicchiamo sul nostro sito andiamo ad esempio su uh, generale andiamo qua su su file Entriamo su file, andiamo sui tre puntini e anche qua troviamo sincronizza. Quindi se facciamo sincronizza qua, anche questo sito, ok, io l'ho fatto prima, andrà e si aggiungerà. E pian pianino ci mette un pochino perché è lento a fare la sincronizzazione, andrà a riportare tutti i dati che ci sono di là. Così potete tranquillamente giocare e lavorare in locale. Ipotizziamo che adesso io voglio togliere uno di questi, di questi siti perché non lo uso più, il progetto è chiuso. Vedete che se faccio clic destro non compare niente. Per togliere questo sito... Bisogna aprire l'applicazione OneDrive, quindi andiamo in basso a destra, facciamo clic sull'iconcina di OneDrive, andiamo sulla rotellina e andiamo poi su Impostazioni. Se andiamo qua, vedete su Account, qui c'è la sincronizzazione, qua gli possiamo dire anche come andare a sincronizzare i dati, ad esempio avviare OneDrive automaticamente quando si accede al computer, a, a, quando si accede a Windows. Tendenzialmente questo conviene tenerlo inattivato perché se lavorate tanto in, lock, in, in cloud e soprattutto in modalità condivisa, se questo non è attivato dovete ricordarvi ogni volta di avviare OneDrive altrimenti la sincronizzazione non verrà mai. Quindi assicuratemi magari di attivare questo. Sospendere automaticamente la sincronizzazione quando il dispositivo è connesso a una rete da consumo, io di solito lo disattivo perché comunque se lavoro eh, da locale ho sempre la necessità che sia sempre allineato col cloud e se c'entra anche qualcun altro bisogna essere certi che non ci siano sovrapposizioni di modifiche. Ok, Quindi questo io lo disattivo. Su impostazioni avanzate potete decidere se limitare eh, la banda nel caso abbiate poca linea, comunque anche questi di solito io li disattivo. Ok, fatta sta cosa, se andiamo su account, qui vedete che c'è il OneDrive, quindi quello personale, e potrei interrompere anche il OneDrive per così dire, e tenermi solo i progetti di SharePoint. Vedete che qui c'è il progetto numero 1 che è qua e il progetto numero 2 che è qua. Perfetto, voglio interrompere la sincronizzazione di BotCamp, vengo qua, faccio semplicemente interrompi sincronizzazione. Così facendo lo faccio sparire da qua e tra un po' sparirà anche da qua. Non so se basta fare un F5, no, lo deve sincronizzare perché sta ancora lavorando. Comunque questo è il sistema per andare a togliere il sito, dopo un po' sparirà. Se invece quando andiamo a collegare un sito, ok, eh, comparirà qui, quando facciamo sincronizza comparirà qui, se andiamo qui poi, sempre su account e facciamo scegli cartelle, possiamo decidere anche di sincronizzare determinate cartelle, quindi non tutto, magari la sorgente io non la voglio sincronizzare, quindi la tolgo. Quindi faccio un ok e uh, andrò ad aggiornare all'interno del progetto, vedete che qui ad esempio è già sparita la cartella sorgenti, vedrò solo la cartella reportistica. Così anche in locale dovrò sincronizzare non tutto il sito di SharePoint, ma solo le cose che mi interessano. Alcuni siti magari hanno un'alberatura di cartelle molto vasta. E quindi questa ci aiuta a lavorare e vedere solo le cartelle che stiamo utilizzando con scegli cartelle ovviamente anche col OneDrive non volete che determinate folder che di default OneDrive lui va a sincronizzare con il cloud non vengano gestite dal cloud perfetto venite direttamente qua andate su scegli cartelle ad esempio non volete che il desktop venga sincronizzato ad esempio qua vedete che è di default perché OneDrive se lo prende quindi questo se lo porta sempre su ma ad esempio la cartella legati non volete che porti su in cloud, che non gestisca, ma magari sono fatti vostri, che gestita, gestita a livello locale, togliete la plug e lui non andrà a caricarlo. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro gradimento, perché è veramente utile potersi connettere con certi siti direttamente da locale senza dover ogni volta accedere al sito, una cosa che dimenticavo è che se non avete OneDrive installato per andare a scaricarlo basterà andare su office.com andiamo sui pallini che ci sono in alto, andiamo su OneDrive quando siete su OneDrive andate sulla rotellina in alto a destra e fate semplicemente scarica eh, le app di OneDrive quando avete cliccato qua si scaricherà questo eh, file che vi mostro lo lanciate, lo eseguite, vi connettete con il vostro account di Microsoft 365 se ve lo chiede e tutto sarà operativo quindi da subito troverete questa 
iconcina qua sotto eh, ricordatevi di controllare se su sincronizzazione è avviato è flaggato il buffo su attivato su avviare OneDrive automaticamente quando si accede a uh, Windows ok direi che è veramente tutto vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui se eh, il video è stato il vostro ragionamento lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se invece volete sostenermi in modo incisivo per portare sempre nuovi contenuti all'interno del canale magari pensate a stipulare un abbonamento per me è veramente prezioso il vostro eh, supporto e in più vi dà accesso a tutti i servizi che offre il mio canale tanti video riservati l'accesso magari al download delle risorse che uso nei video e così via Altrimenti se volete aiutarmi in altro modo, in descrizione trovate altri sistemi per supportarmi, due tra i quali, eh, magari se siete interessati a una VPN, trovate il link per CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io, quindi magari se siete interessati cliccate lì quando andate a, ad eseguire l'acquisto, e appena sotto trovate un altro link che vi porta a un sito di acquisto di licenze software eh, riconosciute legali e sono a buon prezzo secondo me. Ok, vi ringrazio ancora per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!